Hallo, für alle, die mich noch nicht kennen, ich heiße Axel, ich komme aus Deutschland und ich besitze eine große Leidenschaft für Sprachen. Und deswegen habe ich im Laufe der Jahre einige Sprachen gelernt bzw. mir selber beigebracht in Kursen mit Büchern. Und ich dachte mir, heute wäre es mal witzig, ein Video zu machen, in dem ich auf allen Sprachen spreche, die ich beherrsche. Ich muss mich bemühen, ein bisschen langsam zu sprechen, damit auch die Leute, die nicht jede Sprache perfekt sprechen, mich auch verstehen. Vor allem auf Deutsch rede ich immer ein bisschen schnell, einfach weil es meine Muttersprache ist. Deutsch spreche ich seit meiner Geburt. Naja, nicht seit meiner Geburt, vielleicht seit dem zweiten Lebensjahr. Und ich finde die deutsche Sprache eine schöne Sprache, entgegen aller dem Ruf Deutsch. Einfach, ja, Deutsch ist eine sehr reiche Sprache, Deutsch ist eine alte Sprache und es gibt viele tolle Bücher auf Deutsch. Und ich finde, Deutsch steht immer zu Unrecht, so im falschen Licht. Man assoziiert Deutsch immer als eine sehr harte Sprache, eine Sprache, die unmöglich ist zu lernen, aber ich sehe das gar nicht so und ich finde, Deutsch kann ruhig mal mehr an Ansehen gewinnen und ich freue mich über jeden, der Deutsch lernen möchte und der sich für die deutsche Sprache interessiert. Klar, es ist nicht so einfach, Deutsch zu lernen und selbst ich tue mir schwer mit der deutschen Grammatik. Wenn ich die deutsche Grammatik erklären muss, stoße ich auch schnell an meine Grenzen. Deswegen würde ich sagen, gehen wir jetzt mal zur nächsten Sprache über und das ist Englisch. So, the second language I learned is English. My English is not perfect. I learned English, English at, sco at school and now I use it, uh, yeah, in my daily life, talking to friends, at work, writing emails and so on. So, I think my English was best when I did my graduation at high school. So, there we had English classes four or five times a week. So, really a lot here in Germany, we really can be very lucky to have a good English class at school. So the quality of English classes in Germany is quite high, so you don't need to, to go to another private school to improve your English. And many Germans as well spend um, some time abroad to improve their English. Could be in England, USA, Australia, or they go there after high school to improve their English and to gather some experience. So I started with English at high school at the age of 10, 11, at fifth grade you have to study English here and then you study, study it for nine years till you graduate high school. Um, I've never really spent a longer time in an English country. I've been to um, England for three weeks once to do a an, um, an language holiday and the next year I went to Malta also for three weeks, living in a host family there to improve my English. But since then I haven't done anything to improve my English, so I really need to do more to improve my English. But those kind of videos, for example, help me and I can communicate in English and understand everything. And I think for everybody it's very important to know how to speak English because it's a global language. So yeah, English is very important. So we will switch to the next language. La prochaine langue qui a appris, euh, c'était français. J'ai commencé à apprendre français en école aussi, à l'âge de 13, 14 ans. Alors, euh, septième euh, degré. Euh, et j'ai aussi fait mon habitur, mon ma graduation en français. Parce que ici en, en, en Allemagne, vous êtes toi, euh, tu dois, <rire> tu dois euh, choisir. De matière euh, en que vous c'est en que tu, que, tu, tu veux euh, graduer. Et moi j'ai choisi français et biologie. Euh, au début j'ai été mal en français, j'ai eu beaucoup de problèmes en français, j'ai pas entendu la, gram, la, la, euh, la grammaire et vraiment je devais redoubler en classe à cause du français mais après ce redoublement ça m'a vraiment ajouté, euh, aidé parce que après mon français a vraiment amélioré euh, euh, amélioré c'est ça <rire> euh, oui on a, on a eu une, une bonne professeur et j'ai vraiment eu de la motivation d'étudier de, de français beaucoup des allemands euh, des tests français pour que, parce qu'ils 
Ils pensent que c'est trop dur pour apprendre et je crois que les Français euh, aussi détestent l'allemand parce qu'ils qu doivent apprendre l'allemand en école aussi. Mais moi, j'ai vraiment maintenant, euh, j'aime bien le français et pendant mes études, j'ai étudié du tourisme. J'ai passé un semestre, alors euh, six mois en, en France. Euh, à La Rochelle, à la côte atlantique et c'était vraiment un, un temps magnifique. J'ai fait beaucoup d'expériences, beaucoup d'amis et à la fin, c'était vraiment dur pour moi de, de rentrer, retourner à la Marie. Et j'espère que, que bientôt je peux retourner à La Rochelle, mais ça sera autre chose parce que ça sera vide, il n'y aura pas plus de, de amis. Et ça, mais c'est une jolie ville, j'ai vraiment adoré et j'ai euh, amélioré beaucoup mon français à cette époque-là parce que tous mes cours étaient en français. J'ai choisi de faire tous les cours en français et maintenant je vraiment veux euh, pratiquer le français euh, à nouveau pour ne pas, pas oublier et c'est ça. Euh, ahora, la próxima idioma. Español. Me encanta español también. Eh, siempre quería aprender español y por eso eh, eh, he hecho un curso de español en la escuela popular. Se llama aquí Volkshochschule y la, eh, se puede hacer eh, cursos en varios idiomas. Y he hecho español y eh, gracias a francés eh, para mí Um, fue más fácil de, de estudiar español porque hay, hay cosas que, que son parecidas porque son lenguas latinas y um, ahora yo, um, yo puedo comunicar en español yo, um, yo consigo entender muy bien para mí casi es más fácil de entender gente de Latinoamérica que de España porque en en Latinoamérica parece que hablan más despacio, pero me encanta también el, el acento de España. Y también ya he pasado muchas vacaciones en, en España. Eh, me encanta Barcelona, Barcelona por ejemplo. Y antes de mis eh, estudios he hecho prácticas en el sur de España, en Andalucía, cerca de Málaga, en un hotel. He trabajado en, en la recepción de un hotel hotel y fue, fue muy muy bacana um, la atmósfera muy relajada la gente muy um, muy muy cariños y uh, fue una experiencia muy muy buena puedo recomendar a cada uno de pasar un tiempo en otro país uh, estudiando la lengua y trabajando tal vez viajando es realmente muy, muy, muy bien y ah, quiero mucho eh, volver a España, espero que ese año, eh, ese año, este año eh, puedo volver y mejorar más mi español. Entonces, ahora la próxima lengua, portugués. Hasta que en un momento, después de inglés o portugués, es eh, mi eh, mejor lengua porque falo nossa, tem muita luz agora, tem sol. Oi, sol. É... Nossa, tenho que cambiar algo. Então, acho que no momento o português é a minha melhor língua depois de inglês, porque estou falando português quase cada dia, estou gravando os vídeos em português, tenho amigos no Brasil e um, com isso, por isso tenho muito contato com a língua cada dia, que ajuda para praticar e melhorar a língua. Um, às vezes é um pouco difícil, eu percebo isso agora, que quando você fala muitas línguas uh, no mesmo tempo, uh, é muito confuso. Por exemplo, para mim é difícil de falar espanhol e português no mesmo tempo, porque são línguas muito parecidas e às vezes não sei mais se a palavra foi um, espanhol ou português, então às vezes falo, não sei, falo olvidar e não esquecer ou algo assim, porque na minha língua, na minha cabeça tem uma bagunça. 
agora também gravando esse vídeo. Mas me, uh, eu gosto muito de, de português, acho português uma língua muito legal. Um, eu sempre queria aprender uma língua que não todo mundo fala. Um, e sempre achei o Brasil um país muito legal, uma cultura um, muito interessante, uma grande variedade de culturas em um país só. E também achei português muito legal, mas sempre achei muito difícil para aprender a pronúncia. Um, e sempre ouvi uma amiga minha, que é meia carioca, meia alemã, falando no telefone com sua mãe e achei, ah, nossa, é tão, tão bonitinho o português. E comecei a comprar um livro com um CD e comecei a estudar português em casa um, para umas, um, semanas, umas semanas e depois realizei o meu sonho e viajei ao Brasil. Foi em janeiro de 2013, viajei ao Brasil. Por... queria ficar só cinco semanas, mas depois de cinco semanas não queria mais voltar porque achei tão legal, é, foi o fim dos meus estudos aqui, então nada me esperou aqui, só o trabalho. <risos> é, e depois de cinco, cinco semanas é, fiquei uma semana mais, outra semana mais e enfim fiquei três meses no Brasil, é, conheci são Paulo, viajei a costa inteira até Recife, então conheci São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Seguro, Salvador, Maceió, Recife, Olinda, João Pessoa, Praia da Pipa, muitos lugares, foi realmente muito, muito legal. E uh, nessa época ainda não falei muito português, mas me ajudou muito de passar tempo no Brasil, ouvir português cada dia, falar, ler e assim aprendi português e resolvi de fazer uh, o canal em português, uh, mas ainda preciso melhorar o meu português também. Espero que possa voltar ao Brasil logo para uh, praticar mais meu português. Pois é! So, this was my uh, video in all the languages I speak current, currently. Um, Maybe that would be Bavarian. Bavarian is a German accent. I can talk it as well. Uh, I can give a little taste. So, um, no, I I call it my my a bit of Bayerisch sprechen. I hope I had this video gefallen. Viele Grüße aus Minga. Kommt bald vorbei zum Bier trinken auf das Oktoberfest. Und ja, das war Bayerisch. Viert euch. So I think no one understood. If you if you did, you can uh, uh, write something in the comments. Um, and I still have projects for more languages. I would love to learn Italian. I can understand Italian, but I barely speak it. I would like to uh, learn Russian and Turkish. Would be interesting. Yeah. So my future projects. So see you next time. Thanks for watching and leave me a thumbs up. Bye bye.